to niezwykle istotna data w historii naszego miasta. miasta. Data, która 79 lat temu zapoczątkowała w 1941 roku początek, pewnej, początek końca pewnej epoki, pewnych czasów związanych z historią naszego miasta. Finałem tych tragicznych zdarzeń był 16 sierpnia 1943 roku, kiedy doszło do, e, kiedy doszło do likwidacji białostockiego getta. 79 lat temu zakończył się pewien okres, pewien czas w historii Białegostoku. Czas naznaczony tym, że wspólnie na terenie miasta potrafili ze sobą żyć przedstawiciele różnych narodów, różnych wyznań i pewien czas, który zakończył epokę, w której Białystok był miastem zamieszkałym w bardzo dużym procencie odsetku przez Żydów. Tak się złożyło, takie były tragiczne czasy, czasy II wojny światowej, że ta epoka, ten czas odszedł w przeszłość w wyniku spotu wydarzeń, tragicznego spotu wydarzeń naznaczonego właśnie przez te ponad dwa lata gehenną tej części mieszkańców Białego Stoku. My jako władze miasta, ale cieszę się, że także białostoczanie pamiętają o tych, którzy ten Białystok przez dziesiątki, setki lat tworzyli i oddają im pamięć właśnie tutaj przy pomniku spalonej Wielkiej Synagogi, jak również na terenie białostockiego getta, gdzie te miejsca pamięci także są umiejscowione. Staramy się jako władze miasta pamiętać o przeszłości tego wielokulturowego Białego Stoku, który dziś w dużym stopniu jest miastem homogenicznym. Świadczy o tym chociażby uroczystość, która miała miejsce w czwartek, kiedy na rynku siennym odsłoniliśmy miejsce pamięci poświęcone białostockim ewangelikom, protestantom, którzy też ten Białystok tworzyli. A teraz chciałbym wszystkich Państwa zaprosić na przygotowaną przez Stowarzyszenie Muzeum Białostockich Żydów, jak również przez Białostocki Ośrodek Kultury ze wsparciem Galerii Minim Sędzińskich, część artystyczną, która będzie dopełnieniem tego złożenia kwiatów i tej naszej pamięci o tym wyjątkowym mieście, mieście, które w pewien sposób odeszło, ale o, który, które, o którym pamiętamy i które mamy w swoich sercach. Dziękuję i zapraszam. Zespół Triolecha Mazurka, lament w białostockim getcie. Gdy budzi się ulica żydowskiej trwogi, idzie czas. Zamierzają zrobić getto w mieście, to nie żart, to jest fakt. W białostockim getcie słychać krzyk, lament, ból i łzy. Słowa polskie Lecha Mazurka, autor oryginału jest nieznany. Gdzie słychać krzyk, lament, ból i łzy. W tym naszym smutnym getcie moje serce wciąż drży. Myślimy, co się zdarzy, co jeszcze los nam waży. Lecz plakie gwiazda zdradza nas, to od ręki idzie czas. Wysłali nas do pracy, 
Szybko dali prawy glejt Za odmowę możesz tylko dostać Srogi bat na swój kar Męczy wszystkich w lecie Czekasz aż pomoże ktoś Drżysz, że strażnik szmugiel twój odkryje Gruby kij dotknie cię W białostockim lecie słychać Krzyk lament bóli łzy Moje serce wciąż drży Myślimy co się zdarzy Co jeszcze los nam waży Lecz w klapie gwiazda zdradza nas Do udręki idzie czas Wciąż nowych twarzy więcej to złapanki transport był W niespokojnych twarzach oczy zimne To jest nasz nowy dom Po środku getta Eden Możesz wszystko dostać tu Chałki, rary, tasy i przysmaki Pieniądz masz, to i jesz Białostockim getcie słychać Krzyk, lament, ból i łzy W tym naszym smutnym getcie Moje serce wciąż drży Myślimy co się zdarzy Co jeszcze los nam waży Lecz w klapie gwiazda zdradza nas To łód ręki idzie czas Czy przyjdzie kres kłopotów? Czy nasz ból opuści nas? Kiedy nowy czas otworzy wolność? Kiedy dzień da nam blask? To getto daje złudę To nieszczęście tutaj być W białostockim getcie ciągle myślisz Jak tu trwać, jak tu żyć W białostockim getcie słychać Krzyk, lajt, ból i łzy Co się zdarzy? Co jeszcze los nam waży? Lecz w klapie gwiazda zdradza nas Do udręki idzie czas Pozwólcie, że, że wspomnę tego, który sprawił, że około 30 Żydów zagnanych do tej synagogi płonącej uratował. Mam na myśli dozorcę synagogi pana Józefa Bartoszko z jego żoną Julianu. Zacytuję zeznania Idy Lewitańskiej, naocznego świadka tego, co się wówczas wydarzyło, spisane yy, przed Wojewódzką Żydowską Komisją Historyczną już w 1945 roku. Mój wujek Pejsach Freind, mąż siostry mojego męża, zostali tam także wrzuceni do płonącej synagogi. Nagle otworzyło się okienko w tylnej ścianie synagogi. Otworzył je jakiś Polak i ludzie zaczęli uciekać. Kapustin uratował się uciekając przez boczną bramę, którą otworzyła żona dozorcy 
również Polka. To były zeznania Igi, e, Idy. Idy, przepraszam, Idy, Idy Lewitańskiej. Autorem tej pracy, inspirowanej fotografią z Międzywojnia, gdzieś po sąsiedzku, fotograf na ulicy najprawdopodobniej obecnej Akademickiej, sfotografował samotnego, zmęczonego, refleksyjnego Żyda. Natomiast autorem jest znakomity Stanisław Żywalewski, mistrz, który z powodów osobistych nie mógł dzisiaj być z nami. Wielka szkoda, trzymajmy kciuki, żeby zdrowie go nie opuszczało. Rozumiem, że zaczną się działania spontaniczne i głęboko wierzę w to, że wszyscy sobie tutaj przysiądziemy na chwilę. To ja pozwolę się pożegnać z Państwem taką refleksją. Agresja rodzi się z lęku, a lęk rodzi się z niewiedzy. Jeśli będziemy my, nasze dzieci, nasi najbliżsi, sąsiedzi wiedzieli, jak wyglądało nasze miasto, kto tu mieszkał, kto tworzył jego kilkuwiekową historię, to to, co się wydarzyło 79 lat temu, głęboko wierzę, się nie powtórzy. Pamiętajmy o tym.